canale YouTube mi trovo a Voltorre, anzi, sul campanile di Voltorre, dove abbiamo un concerto di tre campane, non so se riuscite a vederla, con questa quella campana grande, e oggi vi spiegherò un pochino di queste tre belle campane. Allora, eh, iniziamo con le notte. Allora, la, la più piccola che è questa, che è la parte verso al chiostro, qui il panorama, vediamo il campanile di Oltorone al lago, che è la nota re, la piccolina è un re, la nota re, poi la seconda, la seconda che è la mezzana, cioè che ha la nota do e la grande un si bemolle. Possiamo vedere qui la scritta, una piccola cosa della campana, però non so se possiamo. Ora vediamo qui i buchi per le corde, ancora un pochino pura. Vediamo i panorami. Allora, lì c'è il campanile di Oltrona che ho già fatto vedere. Poi qui c'è quello di Piandrono, però non so se si vede. No, non si vede. Qui abbiamo un campanile, do, quello di Gavirata, avevo visto l'ultima volta che sono salito. Eccolo quello, Gavirate. E lì sopra abbiamo Comerio. Ecco. Io ora vi spiegherò la storia del campanile facendovi vedere queste campane. Allora, storia del campanile. Per prima cosa, le campane quando, eh, prima di queste, perché poi si è incendiato il campanile, erano cinque. Erano cinque. No, notare che c'erano tre campane come qui sull'aste e le altre due dove c'era un campanile un congetto di cinque campane non, purtroppo non so le vecchie note ma però eh, posso la, so la storia del campanile e quindi ve la racconto e allora e un giorno si è incendiato il chiostro che è questo qui questo qui sotto chiostro di Voltorre il chiostro di Voltorre e e quindi si era incendiato anche il campanile poi non avevano più le campane perché il campanile prima non aveva le travi di ferro come ce le ha adesso come si possono notare adesso ma le aveva di legno quindi le campane cadute e tutte bruciate una si è salvata un pochino anche se crepita e l'hanno messa in, in un posto della chiesa nuova e al, poi mi sposto di qui per raccontare la tua pazza di storia e poi tutti non avevano più le campane di Voltorre non c'erano ma però volevano tanto riavere le campane quindi hanno regalato eh, le campane fuse dalla fonderia Bianchi di Varese e allora da quel giorno ci sono le campane di Voltorre con la corda e queste tre bellissime campane. Poi ora possiamo un pochino notare qui la tastiera che serve alla festa del paese. E eccetera poi qui un po le case tutto che possiamo notare e a questo punto eccoci qui allora questa qui è la campana grande la riprendiamo dal sotto dove vediamo qui il segno di dove batte il batacchio lì vedete qui è dove batte il batacchio che è questo qui il batacchio questo qui il batacchio e questa qui ora che vi, ora vi faccio vedere è la campana grande quella, che vi faccio vedere questa qui è la campana grande
Ecco la, la campana grande. Poi la seconda, che ora ve la faccio vedere, ci spostiamo qui. E la vediamo qui, la seconda campana. Eccola, forse non so che cosa vi sto facendo vedere. Forse non è meglio spostarsi qui per vederla. Ecco, anche qui il punto dove batte il batacchio e la campana e il batacchio e dove il punto. Qui la, piccoli, la piccolina, oddio, la piccolina è questa, dove è sempre il suo battuto originale e questo qui tutto il paese di, Volto, di Voltorre che si confina con Oltrona eh? e tutte le altre frazioni perché Voltorre è una frazione ecco oggi concludiamo il video che dopo riprenderemo la suonata della risurrezione questa cosa è qui era per festeggiare i 20 iscritti sul canale e per farvi buona Pasqua a presto da Campanaro 32